L'automne, pour moi, c'est une des saisons avec les meilleurs films, des films de qualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des films à ne pas manquer d'ici la fin de l'année. En cinquième position, c'est Venom avec Tom Hardy et Michelle Williams qui raconte l'histoire de Peter Brock, un journaliste du Daily Bugle qui va se transformer en réalité en espèce extraterrestre qui va être récupérée par les scientifiques de la Life Foundation. On va voir ça dès le 5 octobre. Guys, you do not want to do this, trust me. Giant leaps will always come at a cost. Exceptionnellement, en quatrième position, j'ai deux films pour vous, deux drames qui vont vous faire pleurer et qui incluent le mot « boy » dans leur titre. Premièrement, « Beautiful Boy », en français, un garçon fantastique avec Steve Carell et Timothée Chalamet, qui raconte le combat d'un jeune homme accro à la mettre, vu par les yeux de son père. On pourra voir ça dès le 12 octobre. I understand how scared you are. It'll pass, though. It always does. you have is extraordinary and you're gonna get it back you're gonna find it again Ensuite, Boy Erased, en français, Garçon effacé, avec Nicole Kidman, Russell Crowe, Lucas Hedges et les Québécois Théodore Pellerin et même Xavier Dolan, où on va suivre l'histoire de Jared, un jeune fils de pasteur baptiste dans une petite ville américaine, qui va révéler son homosexualité à ses parents qui vont le forcer à suivre une thérapie de conversion pour ne pas être renié par sa famille. C'est à surveiller dès le 2 novembre. What you going through right now is just a moment. A moment. Yeah. A moment. Yeah. I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated. We are not finished. I am, because you won't listen. Your father is sitting here. Tell him how you hate him. Au troisième rang, First Man en français, le premier homme du réalisateur de La La Land avec Ryan Gosling et Claire Foyle de la série The Crown, où on va suivre la vie de l'astronaute Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune le 21 juillet 1969, et le film prendra l'affiche le 12 octobre prochain. Five. What are the chances you're not coming back? Four. Those kids, they don't have a father anymore. Three. So you're gonna sit the boys down? Two. And you're gonna prepare them for the fact you might not ever come home. One. Do you think you're coming back? Au numéro 2, le drame biographique Bohemian Rhapsody avec l'acteur Rami Malek de la télésérie Mr. Robot, où on va suivre le parcours de la formation Queen et son leader Freddie Mercury, de la formation du groupe jusqu'à son apparition au concert Live Aid en 1985, et le film sera en salle dès le 2 novembre. We're all legends. Le grand numéro 1, c'est A Star is Born, en français, une étoile est née, réalisé par Bradley Cooper et mettant en vedette Lady Gaga. Ça raconte l'histoire de Jackson, une star du country un peu oubliée qui fait la rencontre de Ali, une jeune chanteuse très prometteuse. Ils vont tomber follement amoureux et il va la propulser sur l'avant de la scène pour faire d'elle une artiste adulée par le public. On pourra voir le film dès le 5 octobre. On se laisse sur quelques images. Bon cinéma! We're far from the shallow now